നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചമുണ്ട് ഈമാനിന്റെ ഒരു ശോഭയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃത്തടത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഈമാൻ ആ ഈമാൻ വസ്ത്രം നുരുമ്പുന്നത് പോലെ അത് നുരുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രമൊക്കെ നുരുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മുടെ ഹൃത്തടത്തിലുള്ള ഈമാൻ അത് നുരുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനെ ഊതിക്കാച്ചി എടുക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായി നാം അതിനെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ദൗത്യം നമ്മൾ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രം നുരുമ്പുന്നത് പോലെ ആ ഈമാനും നുരുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്ങനെയാണത് മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിന്മയുടെ കാർമേഘങ്ങൾ വന്നുകൂടുമ്പോ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ രഹസ്യ പരസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ തിന്മകളും നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമല്ലാത്ത എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ ആ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ അടിയിലും നമ്മുടെ ഹൃദയ തീമാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശോഭയുടെ മുൻഭാഗത്തും അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തും മുകളിലുമായി ചന്ദ്രനു ചുറ്റും കാർമേകം കാർമേകം ചന്ദ്രനു ചുറ്റും വലയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഈമാൻ അത് തിളക്കമാറുന്നതിന് തടസ്സമായി നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ ആ ഈമാനിന്റെ മുമ്പിൽ തടസ്സമായി നിലകൊള്ളുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തിളക്കമാറുന്ന തരത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിലകൊള്ളേണ്ട നിലകൊള്ളണമാണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാരണം ആ ഈമാൻ ശോഭയാറുന്നതിന് തൊട്ട് ആ ഈമാൻ തിളക്കമാറുന്നതിന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ആ ഈമാനിന്റെ മുമ്പിൽ മേഘങ്ങളെ പോലെ തടസ്സമായി നിലകൊള്ളുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെയാണ് തന്റെ പാഠശാലയിൽ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാബ ആ സ്വഹാബത്തിൽ കിറാമിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടുന്ന് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കുടിയിരുത്തേണ്ട ഈമാൻ ആ ഈമാൻ ഒരിക്കലും നട്ടപ്പെട്ടുകൂടാ അതിന്റെ ശോഭ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ആ ഈമാൻ പ്രോജ്വലിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാപ്പകലുകളാണ് വിശ്വാസി സമൂഹം മുഴുവനും രാപ്പകലുകളിൽ അവൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് എന്നിട്ടതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഹബീബ് തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഈമാൻ വെളിച്ചപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഈമാൻ അത് ശോഭയോടുകൂടെ എന്നെന്നും നിലകൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗം എന്താണ് ധാരാളം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടാതെ എന്റെ ഉമ്മത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഴുതാകുന്ന ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ഘാടമായ ബന്ധമാണ് ആ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിവാണ് ആ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള വല്ലാത്തൊരു പൊരുത്തമാണ് എന്റെ മുമ്മിനീങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ടത് എന്റെ ഉമ്മത്തിനുണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുഹാബത്തുൽ കിറാമിനോട് മാലോകരോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാണ് നിങ്ങളെ ഈ മാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ ആ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് 
ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമാണ് പുതിയ തലമുറക്ക് നട്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം അരബിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം തറവാടുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളും നമ്മൾ കേട്ടിരുന്ന ഖുർആാനിന്റെ പാരായണമായിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് യാസിൻ തുടങ്ങിയാൽ മറു വീട്ടിൽ ആ യാസിൻ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തും യാസിൻ കേൾക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീടുകളിലും യാസിൻ കേട്ടിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു അറഹ്മാനും തബാർക്കയും ഒക്കെ ഓതിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ മുസ്ലിം തറവാടുകളിൽ അത് നട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ തലമുറയിൽ തീരെ നമ്മൾ അത് കാണുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ നിങ്ങളെ ഈ മാൻ നട്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമുമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് അവിടുന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഈമാൻ ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഈമാൻ തിളക്കമാർന്നതാണെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു അടിമയാണെങ്കിൽ ഈമാന് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഈമാൻ തിളക്കമാറുന്ന ഈമാനാണെങ്കിൽ ഈമാന് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അവൻ ഖുർആനോദിയാൽ മതി വരൂല എല്ലാ രാവുകളിലും പകലുകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച മഹാൻ എന്തിനേറെ പറയണം ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ശ്രവണ സുന്ദരമായ ശൈലിയിൽ പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ആ ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലോകത്തോട് ശഹീദായ മഹാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട ഇമാനിന്റെ അടിമകളായി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഖുർആാനോദിയാൽ നമുക്ക് മതി വരൂല എത്ര ഓദിയാലും നമുക്ക് മതി വരൂല എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് എന്റെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഈ മാൻ എത്രത്തോളമുണ്ട് ഈ മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കളക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ഞാനൊന്ന് ക്ഷണിക്കട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര ശ്രദ്ധ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിന് വലിയൊരു സന്ദേശമാ നൽകുന്നത് വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തില് പുതിയ തലമുറ ഏറ്റവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമാ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈമാനുള്ളവരാണോ എന്ന് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഖുർആാനോദിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മതി വരൂല ഇന്ന് നമ്മൾ ഖുർആാൻ എത്രയാ ഓതുന്നത് ഖുർആാൻ ഓതുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ കേവലം യാസീൻ ഓതിയിട്ട് നിർത്തുന്നവരാണ് 
ഇന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് തബാറക്ക സൂറത്ത് മാത്രം പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ അലഹമുല്ലാ വളരെ നല്ലതാണ് ആ പ്രവർത്തനം വളരെ സ്നേഹനീയമാണ് ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോ ആ ചർച്ചയുടെ മുന്നോടിയായ മുൽക്ക് സൂറത്ത് ഓർക്കുകയാ ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതേപോലെ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ ആ പ്രവർത്തകർ എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും തബാരക്ക സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട ഞങ്ങൾ നടത്താറുള്ളതെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാര് പറഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി ഇത് നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാ പക്ഷേ അതിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒതുങ്ങി പോവരുത് കേവലം ഒരു യാസീൻ ഓതുന്ന സ്വഭാവം കേവലം ഒരു റഹ്മാൻ ഓതുന്ന സ്വഭാവം അത് വിശ്വാസികളിൽ പെട്ടതല്ല ഈമാൻ തിളക്കമാർന്ന മുമ്മിനിന്റെ അടയാളമല്ലെന്ന് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റദിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഖുർആൻ ഖത്തം തീർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഖുർആൻ ഖത്തം തീർക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതി വരുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടാവും ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഓതുമ്പോൾ തന്നെ അൽബക്കറ സൂറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൽബക്കറ സൂറത്ത് തീരാനായോ എന്ന് മറിച്ചു നോക്കുകയാണ് അല്ലേ തബാറക്ക് അൽബക്കറ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി പക്ഷേ അൽബക്കറ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇനിയും അൽബക്കറ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജുസ് എണ്ണുകയാണ് ഇപ്പോഴും രണ്ട് ജുസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി മൂന്ന് ജുസ് ഓതാൻ എത്ര പേജ് വേണം നമ്മൾ ബാക്കിലോക്ക് മറിച്ചു നോക്കുകയാണ് അൽബക്കറ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിസാ സൂറത്ത് തുടങ്ങാൻ എത്ര ഓതണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും മൂന്ന് ജുസ് ആയിട്ടുള്ളൂ നാലാമത്തെ ജുസു പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ ഇനി എത്ര പേജ് ഞാൻ ഓതണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് മറിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഖുർആാന ഹത്തം തീർക്കുന്നവരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാൻ ഏറ്റവും വലിയ മുഴുത്താകുന്ന മതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൗഢമായ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിത്താകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈമാൻ ചുരുങ്ങാൻ കാരണമാകുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ജുസ് എണ്ണല്ല സൂറത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മറിച്ചു നോക്കല്ല അത് ഈമാൻ കുറവുള്ള വിശ്വാസിയുടെ അടയാളമാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാ നമ്മളൊക്കെ ഖുർആാൻ ഹത്തം തീർക്കുന്നവരാ നമ്മൾ കുറച്ചു ജുസു ഓതിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫിൽ നമ്മൾ മത്സരിച്ച് ഖുർആൻ ഓതുകയാ അത് നല്ലതു തന്നെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത്ര എണ്ണം ഓതി തീർക്കണമെന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേകമായ താല്പര്യത്തിൽ മാത്രമാവാൻ പാടില്ല ഈമാനുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്നത് എന്റെ പെങ്ങളെ നീ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ നിന്റെ ഈമാൻ തിളക്കമാർന്നതാണെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം എവിടെയാ അതാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹബീബ് പറയാ ഖുർആൻ ഓതുന്ന വിശ്വാസിക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്വഭാവം ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആ ഒരു ശീലം ആരുടേതാ അത് കൽബിൽ ഈമാൻ കുടിയിരുത്തിയ വിശ്വാസിയുടേതാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ിൽ അയാൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പേജ് ഒന്ന് ഓതാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല ഒരു പേജ് ആ ഓതുന്നത് ആ ഒരു നിലക്കായിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ
അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇന്നലെ ജീവിച്ച പൂർവ്വ സൂലികൾ പൂർവ്വ സൂലികളായ മഹത്വക്കളെല്ലാം സ്വാലിഹീങ്ങളും മുഴുവനും അവരെല്ലാവരും ഖുർആൻ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പാരായണം ചെയ്തത് എന്തൊരു സുന്ദരമായ ശൈലിയിലാണ് അവർ പാരായണം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു മഹാനത്തെ അവരുടെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല അവരിങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുബഹാനല്ലോ അവരിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് വല്ലാതെ പൊട്ടിക്കരയുമ്പോൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ കരയുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ സ്വലിഹായ മനുഷ്യൻ പറയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ ഓതുമ്പ കരയാതിരിക്കുക ഞാൻ സൂറത്തുൽ രംഗഭൂത്താണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഖുർആൻ ഓതുമ്പക്കരയാതിരിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ലംഗപൂത്തിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തായത് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അവന്റെ അടിമകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ പടച്ചറപ്പിന്റെ അളമത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനും ആ പടച്ചറപ്പിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന സന്ദേശ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനതയും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം ഒരു വലിയ ശക്തിയുണ്ട് അവൻ ആരാ അവൻ ഖാലിഖ് കുല്ലി ശൈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയുണ്ട് അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധികാരിയാകുന്ന റബ്ബ് താഴലയാ അവനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാവൂ ഫഅബുദു അവനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരുപാട് ദിട്ടാന്തങ്ങൾ ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അഫലാ യന്ദുറൂന ഇലൽ ബില കൈഫ ഖുലഖത് വ ഇലൽ സമാഇ കൈഫ റഫഅത് വ ഇലൽ ജിബാലി കൈഫ നുസിബത്ത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലാഹു അവന്റെ ദിട്ടാന്തങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുക ാണ് ആകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂര്യനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അത് കേവലം അങ്ങ് പടഞ്ഞതല്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയുണ്ട് അവൻ ആരാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പടച്ചവൻ അവനാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഖുർആാനിൽ പറയാൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ അളമത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനും രാവും പകലും അവനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാനും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുപാട് ദിട്ടാന്തങ്ങൾ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് വിലയിരുത്താൻ കഴിയൂ അറിവുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് വായിക്കാൻ കഴിയൂ ജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് റബ്ബു താര പറയുന്നത് ഈ സന്ദേശം അങ്ങ് ഓതിയപ്പോ ആ സ്വലിഹായ മനുഷ്യൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറയാ നിന്റെ അളമത്തിന് വായിക്കാനും നിന്റെ അളമത്തിന് പഠിക്കാനും നിന്റെ മഹത്വത്തെ വായിക്കേണ്ടതുപോലെ വായിക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരു അധഭാഗ്യനായ അടിമയാണ് ഞാൻ 
ഇമാനിന്റെടയാളമാണ് സ്വഭാവം ഒരു ഇമാൻ റബ്ബു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നീന്തിനേറെ പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അനാത്ത് കാക്കുമ്പില്ല ഞാനാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാന ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നയാള് ഈ മാനിന്റെ എല്ലാ പൂർണതകളും എത്തിയ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹുലൈവസങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരിക്ക പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരിക്ക വിളിച്ചു പറയാ സയ്യബത്തിനി ഹൂദങ്ങൾ പറയാണ് സയ്യബത്തിനി ഹൂദ് നരവരാനുള്ള സമയം വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ തലയിൽ ഒരു നോരോമം ഇതാ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരാണിത് പറയുന്നത് ആരാണിത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാ പറയുന്നത് നരവരാനുള്ള സമയം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്നെ നിരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തലയിലെ ഒരു മുടി അങ്ങ് നിരച്ചപ്പോ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് നരവരാനുള്ള സമയായിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നര വന്നു പോയി ആ കാലത്ത് ഒരു നാൽപ്പത് ഒരു അൻപതിന്റെയും അറുപതിന്റെയും ഇടയിലായിരുന്നു നര ബാധിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് നേരെ മാറി ഇന്ന് ഏത് ചെറിയ കുട്ടിക്കും നര സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നേരെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതായി മാറി ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലായിരുന്നു നിരവന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടപ്പോ അവിടുത്തെ തലയിലെ ഒരു രോമം നിരച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് നര വരുന്ന സമയം പ്രായം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഹൂദ് സൂറത്തും അതിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും എന്നെ നിരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു വന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫലം ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്നെ നല്ലപോലെ വീക്ഷിക്കണം എന്റെ പെങ്ങന്മാർ എന്റെ പ്രസംഗം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു ഈ മജിരിസ് എത്രയോ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായി ചെലവ് വരുന്ന മജിരിസാണിത് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആത്മീയമായ വെളിച്ചം നമുക്ക് കിട്ടണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാഫി ഉസ്താദ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് എന്താവശ്യമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മഹല്ലിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിനു വേണ്ടി വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മജലിസ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് ആനുകാലികമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു പോവാം പക്ഷേ ഈ മജലിസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഫലം എന്ന് എണ്ണി നോക്കുമ്പോ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ആഹൃത്തിലേക്കുള്ള വിജയമായിട്ടാവണം റബ്ബ് അങ്ങനത്തെ മജരിസായി ഈ മജരിസിനെയും നമ്മുടെ മറ്റു മുഴുവൻ മജരിസുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്ക് നരവരാനുള്ള പ്രായം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ സൂറത്തുൽ ഹൂദം അതിന്റെ അപ്പുറവും പുറമൊക്കെ എന്നെ ഇതാ നിരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
പാരായണം ചെയ്തപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ും വളരെ വിശാലമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്തുകളാണ് ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ വായിച്ചപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അതിൽ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടി ഒരു നിരച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ അടയാളം അത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനു ശരീഫുമായിട്ടുള്ള ഗാഠമായ ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഖുർആൻ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാരായണം കേവലം യാസീൻ സൂറ മാത്രമല്ല കേവലം മുൽക്കു സൂറത്തു മാത്രമല്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഖുർആൻ മൊത്തം തീർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് എത്രയായി സൂറത്ത് കയ്യാറായോ എത്ര തീരാനായി ഹത്തം തീർക്കുക എത്ര സൂഹൃത്ത് ഓതാനുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ബേക്കോട്ട് മറിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അതും നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പേജാണ് ഓതുന്നതെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി അതിന്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ ഹൃദയ ശുദ്ധിയോടെ നമ്മുടെ എല്ലാവിധ അതപകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന് ഹൃദമത്തെടുക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അത് ഈ വിശ്വാസിയുടെ അടയാളമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ അതേറ്റെടുക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ദീപായത്തങ്ങൾ ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ച ഭാഗം തൽക്കാലം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു വലൈവ് സല്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളെ ഇമാനിന് പൊഴുക്കുത്ത് സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വസ്ത്രം നുരുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ ഈമാനും നുരുമ്പി പോവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇട്ടപ്പെട്ട അടിമയായി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധികാരിയാകുന്ന റബ്ബ് താഴ ആ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ഗാഠമായ ബന്ധമാണ് ആ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള രൂഢമായ ബന്ധമാണ് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ തിരിച്ചറിവാഹുവിന്റെ അളമത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ മാനകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണോ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയാതെ റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരടി മുന്നോട്ട് വച്ചാൽ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മ നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവളാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മകരവ് നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വേദ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പടച്ചറപ്പിന്റെ അലമത്തിനെ വല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനയാഹുവിന്റെ അടിമകൾ സന്ദേശം 
ഭാരത്തിൽ തന്നെ എത്തുവച്ചത്തേക്ക് വേറെ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന ആരാധനയാകുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ വരെ ആ റബ്ബിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ആ റബ്ബിനെ വായിക്കാനും ആ റബ്ബിന്റെ മഹത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള കൽബ് ഇന്നത്തെ വർത്തമാനകാല ചുറ്റുപാടിൽ ഉപ്പത്തിന് നട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇത് കേവലം ഒരു വാചക കസർത്തല്ല കേവലം എന്തെങ്കിലും പറയലല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിനോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ മകരവ നിസ്കരിച്ചപ്പോ മകരവന് നെയ്യത്ത് വെച്ച് തെക്ക് പേര് കെട്ടി സലാം വീട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിലോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഹൃത്തടത്തിലൂടെ കയറി വന്ന എന്തെല്ലാം സന്ദേശങ്ങളാ എന്തെല്ലാം വിചാര വികാരങ്ങളാണ് എന്റെ പെങ്ങള് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സലാം വീട്ടുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാ നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിലാണെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് നെയ്യത്ത് വെച്ചപ്പോ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് ഫാത്തിമ സൂറത്ത് പാരായണ ചെയ്തപ്പോഴും ചെറിയൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ റുക്കോ നമുക്ക് പരിചയമല്ല സുജൂതിലും കൃത്യമായിട്ട് റബ്ബിനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സലാം വീട്ടുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് എന്റെ നിസ്കാരം ഇതാ കഴിയാറായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എത്രയെത്ര നിസ്കാരങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തിൽക്ക സ്വലാ തുൽ മുനാഫിക് തിൽക്ക സ്വലാ തുൽ മുനാഫിക് തിൽക്ക സ്വലാ തുൽ മുനാഫിക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ മാ നട്ടപ്പെട്ടവന്റെ നിസ്കാരമാണത് ഈ മാ നട്ടപ്പെട്ടവന്റെ നിസ്കാരമാണത് ഈ മാനില്ലാത്തവന്റെ നിസ്കാരമാണതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു വലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇവിടെയാണ് അഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാ നിങ്ങളെ ഈ മാനട്ടപ്പെടാതിരിക്കണോ നിങ്ങൾ വസ്ത്രത്തിന് നിങ്ങളെ വസ്ത്രം നുരുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കുടിയിരുത്തി ഈമാൻ നുരുമ്പാതിരിക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ അലമത്തിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ റബ്ബിന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് ഹബീബായത്തങ്ങൾ പറയാഹുവിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാമങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നാമങ്ങൾ റബ്ബിനുണ്ടെങ്കിലും ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാമങ്ങൾ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ഭാഗം ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അഭിവായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഇന്നലില്ലാഹിത്തൊമ്പത് നാമങ്ങളുണ്ട് ആ നാമങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുപോലെ ഒരാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കേവലം മനഃപ്പാടമാക്കുക എന്നതിനപ്പുറം നമ്മളൊക്കെ മദ്രസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ അങ്ങനെ പഠിക്കാറുണ്ട് കേവലം മനഃപ്പാടമാക്കൽ വളരെ പുണ്യുള്ളതാണ് ഈ മാം വർദ്ധിക്കാനത് കാരണമാണ് പക്ഷേ ഈ മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാമങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും വായിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു വഫൂറാണ് അള്ളാഹു ഓഫിറാണ് അവൻ ഒഫാറാണ് ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് തരങ്ങളിലാണ് റഹ്മാനും റഹീമും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്താണ് ലത്തീഫ് എന്താണ് അതിന്റെ ഭാഷാർത്ഥമെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അസ്മ ഉല്ലുസിന്റെ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വർഗസ്ഥനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
എന്തേ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അലമത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അലമത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ കൽബിന്റെ ഉടമയാണവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ താല്പര്യം മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാമങ്ങളുണ്ട് അതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടതുപോലെ വിലയിരുത്തിയാൽ ആ നിലക്കതിനെ ഒരാൾ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ അവൻ സ്വർഗസ്ഥനാണ് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് തരട്ടെ എന്താണ് അതിന്റെ കസാരം അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് നമുക്കൊന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ വരെ ആ ഒരു വിചാരം വരുന്നില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറ്റന്മാർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു തരട്ടെ ഇതിൽ മജ്മ കണ്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നിലമ്പൂര് മജ്മ എന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കേട്ട് പരിചയമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മജ്മുവിന്റെ ആ വലിയ സ്ഥാപനം കണ്ടാൽ എല്ലാ നിലക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇൻഷാദ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കയറി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വലയം ചെയ്താൽ മൊത്തം സ്ഥാപനത്തിലേക്കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ എല്ലായിടത്തും കയറി ഇറങ്ങി മുഴുവനും കണ്ടു തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ എന്ന് മജ്മ ഒരുപാട് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറ്റമ്പാറ ഉസ്താദാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഉസ്താദിന് ഇങ്ങനെയുള്ള മജലിസ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായവും പ്രാർത്ഥനയും മാത്രമാണ് മജ്മ എന്റെ ഇന്നോളം വരെയുള്ള ഉയർച്ച അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മുത്തല്ലമീങ്ങള് യത്തിമക്കള് ഇങ്ങനെ പല ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഭക്ഷണം അതല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാലോ ഒരാള് ഇന്ന സമയത്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സമയത്ത് എത്തില്ല എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവൂല പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല അത് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഉസ്താദ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ മജുമാന്റെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ അതും നമുക്ക് നട നടക്കാനുള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഇപ്പോ അവിടെ ഉയരുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വല്ലാത്ത ഓട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റംപാർ ഉസ്താദ് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാര് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നല്ലപോലെ വായിക്കുന്നവരും മനസ്സിലാക്കുന്നവരുമാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് എല്ലാ ആളുകളും അതിലുണ്ട് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉസ്താദിന്റെ വരവുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് എത്തും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകു മാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി മജലിസിൽ പങ്കെടുക്കണം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഉച്ചത്തിൽ എല്ലാവരും സ്വലാത്തു ചെല്ലണം മഹത്തുക്കളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തുറലയത്തു ചെല്ലണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇജാബത്തിന് കാരണമാണ് അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസ് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസ് ആക്കി തരട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തിച്ച ഈ നാട്ടിലെ ഉസ്താദുമാർ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അവരെ സഹായിച്ച ഈ നാട്ടിലെ നല്ല ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു രണ്ടു ലോകത്തും വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയാണ് നിങ്ങളെ ഈമാൻ നുരുമ്പാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളമത്തിന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരത്തിൽ വരെ നമുക്ക് നട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെന്തോ രാവിലും പകലിലും രഹസ്യങ്ങളിലും ഓക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാൻ തരട്ടെ 
എന്റെ ഈ മാൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഈ മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും എവിടെയാണ് തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്താനും കഴിയും അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ മജിലിസായി ഈ മജിലിസിന് കബൂലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവന്റെ അടിമകളെ കുറിച്ചെന്ന് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾ എന്താണ് അവർ റബ്ബിനെ വല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് റബ്ബ് ആരാണെന്ന് അവർക്കറിയുമോ വല്ലർന്നു ജമീ അന്ന് പറയാണ് ഈ ഭൂമിയും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകലമാന വസ്തുക്കളെയും ആകാശലോകങ്ങളെയും എല്ലാം അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമികളെയും വല്ലാറ്റിനെയും ഒരൊറ്റ ചുരുട്ടൽ ചുരുട്ടുന്ന ഒരു ദിനം വരാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അളമന തളമത്തിനെ കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ ആ റബ്ബല്ലേ സ്വർഗം സംവിധാനിച്ചവൻ അവനല്ലേ നരകം കൊണ്ടുവന്നവൻ അവനല്ലേ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം എല്ലാം പടച്ചു വിട്ടവൻ അവനല്ലേ ആ റബ്ബിന്റെ അളമത്തിന് എന്തേ അവർ വിലയിരുത്താത്തത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബിന്റെ അളമത്തിന് വായിക്കാൻ എന്തേ അവർക്ക് സാധിക്കാത്തത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത് ആല നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ആരാധന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധന പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സംഭാഷണം നടത്തുന്ന ആരാധനയാകുന്ന നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും തിരിച്ചറിയാനും അവനറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാനും റബ്ബ് താല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് റബ്ബുമായിട്ട് എത്രത്തോളം റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നതിന് നിസ്കാരത്തിൽ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള വിചാരം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിൽ വരെ നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ അതിലും നമ്മുടെ സ്കൈൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പിന്നെ എടുക്കാനില്ല ഞാൻ എന്തിനാണത് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലം റബ്ബിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു തെളിഞ്ഞ ഇമാനിന്റെ അടിമയായി ഉടമയായി നമ്മൾ മാറണോ അള്ളാഹു ഇമ്മതിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ാണ് നിങ്ങളെ സർവസജ്ജമാവണമെങ്കില് നിങ്ങളെ പ്രകാശപൂരിതമാവണമെങ്കില് നിങ്ങളെ സമയം നിങ്ങൾ വെറുതെ നട്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ഒരു സമയവും നിങ്ങൾ വെറുതെ കളഞ്ഞുകൂടാ ഇവിടെ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നവര് പള്ളിയുമായി മദ്രസയുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ രക്ഷിതാക്കൾ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എന്റെ പ്രസംഗം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായ ചിത്ര വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മള് ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കിട്ടിയ റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എത്ര സമയങ്ങളാ ചെലവഴിക്കാ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് കിട്ടിയതെങ്കില് ആ സമയങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നട്ടപ്പെടുത്താതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടയാളമാ ഈമാനുള്ള പ്രവർത്തകന്റെ അടയാളമാ കേവലം ഒരു പ്രസിഡന്റ് അല്ല കേവല സെക്രട്ടറി അല്ല കേവലം നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാധീനത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ആയതല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ശിപ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം പ്രപകടാതെ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഈ നാട്ടിൽ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന തിരിച്ചറിവോട് അതുവഴി എന്റെ രണ്ടു ലോകവും ജയിക്കണമെന്ന കൃത്യമായ ബോധത്തോടുകൂടെ ഇടപെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അത് എന്തിന്റെ അടയാളമാ അത് ഈ മാനുള്ള കൽബിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തകരിൽ അങ്ങനെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു സമയവും നട്ടപ്പെടുത്താതെ ഈ മാനിന്റെ തിളക്കത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മഹാനാണ് അബൂബക്കറിന് 
ഖുർആനുൽ ഖുർആൻ റദിയല്ലാഹു അൻഹു എൻ്റെ ഉപ്പമാരെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനയാകുന്ന ഖുതുബ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ഖുതുബ ആ ഖുതുബയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന നാമമാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ മസ്സിദ്ദീഖ് പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ വളരെ ആവേശത്തിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റദിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയാറുള്ളവരാണ് ആ സുദ്ദീഖ് റദിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എല്ലാ സമയവും ഈമാനിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അടയാളപ്പെടുത്തിയ മഹാനാ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഒരു ദിവസം സുബഹ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പതിവ് പോലെ തന്റെ ശിക്ഷഗണങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാ ആ മദിരസിൽ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുണ്ട് ഉമർദങ്ങളുണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളുണ്ട് ആ മഹത്തുക്കളെയെല്ലാം സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാ നബിദങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ മന്നസ്ബഹ മിൻകുമുൽയൂ മന്നസ്ബഹ മിൻകുമുൽയൂ സ്വൈമാ ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്റെ സഹാബയോട് ചോദിക്കുകയാ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നോമ്പുകാരനായി പ്രഭാതത്തിൽ കടന്നു വന്ന പ്രവർത്തകൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഇന്ന് സുബഹി വാങ്ങി വിളിച്ച് ഇവിടെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് നോമ്പുകാരനായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് ഇതിൽ ആരാണ് നോമ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ സ്വഫിൽ വലതു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തകൻ കൈവർത്തിയിട്ട് പറയാ നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ആ പറഞ്ഞത് ആരാണ് ആ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈമാനും ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈമാനും ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ ഈമാനും ഒരു തുലാസിലിട്ട് നോക്കിയാൽ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ ഈമാനല്ലേ കനം തോന്നുന്നത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈമാനിനേക്കാൾ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവൻ ഈമാനും ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ ഈമാനും വെച്ച് നമ്മൾ സമപ്പെടുത്തുമ്പോ അതിൽ ആരേതാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ശുദ്ധീകൃതങ്ങളാകുന്ന ഒരു സ്വഹാബിയുടെ ഈമാനാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ പല വേദികളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടവരാ ആ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളാണ് കൈയർത്തിയിട്ട് പറയുന്നത് അനയാറസൂലല്ലോ ഞാനിന്ന് നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗ സന്ദർശനം നടത്തിയതാരാ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ സന്തന പ്രവർത്തനം നടത്തിയതാരാ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ക്യാൻസർ കൊടുക്കുന്നതും അതേ പ്രവർത്തകൻ തന്നെയാ ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ പറയുന്ന അനയാറസൂലല്ലോ ഞാനിന്ന് രോഗ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നബിയേ ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു വലൈവ സല്ലമതങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ മിസ്കീന എന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതാരാ എന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതാരാ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചവൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധീക്ക് നിങ്ങൾ ചാടിയണിയിട്ടിട്ട് പറയാ നബിയേ ഞാൻ ഇന്ന് പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാണ് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ഞാനും എന്റെ മക്കളും കടന്നു വന്നതെന്ന് ഹബി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധീഖ് പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ തങ്ങൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കുകയാം എന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മയ്യത്ത സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവനാരാ എന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ജനാസയെ അനുഗമിച്ചവനാരാ 
സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ ചാടിയണിയിട്ടിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ജനാസയെ അനുഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് നോമ്പെടുത്തു രോഗ സന്ദർശനം നടത്തി പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട നൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എണീറ്റപ്പോ അവസരങ്ങളൊന്നും നട്ടപ്പെടുത്താതെ ഈ മാനിന്റെ തിളക്കത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച സുദ്ധീകൃതങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഈ നാല് വിഷയങ്ങളും ഒരാളിൽ സമ്മേളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങളാ പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്നലകളിൽ ജീവിച്ച് വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ ഉമ്മാമമാർ അവർ എത്രയാ സുന്നത്തു നോമ്പിനെ ഇട്ടപ്പെട്ടു പോയത് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്തിരുന്ന ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതേയോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളിയായ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ നോമ്പെടുത്തിരുന്ന ഉമ്മമാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഹറം ഒന്നു മുതൽ പത്തു വരെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് മുടങ്ങാതെടുത്തിരുന്നവർ അറഫാ നോമ്പെടുത്തുന്നവർ ദുൽഹിജ ഒന്നു മുതൽ പത്തു കൂടിയ ദിനങ്ങളിൽ ദുൽഹിജ ഒന്നു മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുത്തിരുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സുബാനല്ലാ സുന്നത്തു നോമ്പും ഒന്നും നട്ടപ്പെടുത്താതെ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച ആളുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയിൽ അങ്ങനത്തെ സുന്നത്തു നോമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാരിൽ സുബാനല്ലോ നോമ്പ് കലാക്കിയവർ തന്നെ ആ കലാ വിട്ടാൻ തയ്യാറാവാതെ അതൊരു പ്രശ്നമല്ലാതെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെയാ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇമാനിന്റെ കുറവ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രമല്ല ഇന്ന് രോഗ സന്ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം സുബാനല്ലാ വളരെയധികം ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസി മരണപ്പെടുമ്പോഴാണ് അയാളൊരു രോഗിയായിരുന്നു എന്നറിയുന്നത് തനിക്ക് ഇന്നാൽ ഇന്ന രോഗമുണ്ടെന്ന് അയൽവാസിയോട് പറയാനുള്ള മടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കുറവ് സംഭവിക്കുമോ എന്ന തോന്നൽ അയൽവാസികളിൽ പരസ്പരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പര ദുആകൾ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ആ മരിച്ച ജന മരണ വീട്ടിലൊന്നു പോയി സുബാനല്ലോ ആ ജനാസയിൽ ആ മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെന്ന ജനങ്ങൾ കുചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഥവാ വരുന്നവർ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വേണ്ടി വന്ന് വന്ന് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിറങ്ങി പോകുന്നൊരു ചുറ്റുപാട് അയാൾ മയ്യത്തിനോടു കൂടെ നടക്കാനില്ല മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനില്ല ആ മയ്യത്തിനെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കബറിടത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനില്ല ആ മയ്യത്തിന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് എന്ന് ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാകുന്ന ആയ തോതിയിട്ട് ഒരു പെട്ടിമണ്ണ് വാരിടുന്ന സ്വഭാവം അത് കയ്യിൽ കചള്ളിയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതാ ബാക്കിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന എത്ര എത്ര വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിമാൻ നട്ടപ്പെട്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നാൽ നമ്മൾ ആരുടെ ആദർശത്തിൽ ആരുടെ ആദർശത്തിന്റെ പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞവരാ നമ്മളുടെ ഈമാൻ അത് ആര് നേടിത്തന്ന ഈമാനാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധിക്കുള്ളഹുഹിക്ക് പ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി തന്റെ വീടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ നാല് പദ്ധതികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മഹാൻ അവരെ മുമ്പിൽ ഈമാനാണ് പ്രശ്നം അവർ ഈമാനിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരാ നമ്മളോ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കടിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ 
ഈമാൻ വസ്ത്രം നുരുമ്പുന്നത് പോലെ നുരുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാഹു നമ്മ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്താല പ്രത്യേകമായിട്ട് മലക്കുകളെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടും ആലോകം ആലോകരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് എന്താണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്താല അവന്റെ പ്രത്യേകമായ സ്വർഗലോകം ആ സ്വർഗലോകത്ത് പ്രത്യേകമായ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാര ലാഹു വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്നറിയുമോ എന്റെ പെങ്ങന്മാര് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്റെ യുവാക്കളെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാ ഇൻഷാ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾക്ക് ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ നമ്മുടെ അരിമീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ നല്ല പോലെ ക്ഷണിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്താര സ്വർഗലോകത്ത് മലക്കുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ കർമ്മങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഓരോ കർമ്മങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ആ മനുഷ്യന്മാരെ കാത്തുകൊണ്ട് അവരെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഓരോ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടമുണ്ട് ആ കവാടത്തിൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യോ ദുനിയാവിൽ നിസ്കാരത്തെ ഇട്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ നിസ്കാരത്തെ ഇട്ടപ്പെടുന്നത് അവ്വലു വക്തിന് തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നവർ അത് തന്നെ ജമാത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവർ അതൊക്കെ ഈമാനിന്റെ അടയാളമാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്ന വാങ്കൊലി നമ്മുടെ കർണപുടങ്ങളിൽ വന്നലക്കുമ്പോ അതാ നമ്മള് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊര് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മള് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നമ്മള് ചാറ്റിങ്ങിലും ആ എന്റെ മോനെ ഒരുപാട് പ്രായം എന്ന ഉപ്പമാര് തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ച് മുണ്ട് വെച്ച് നെരിയാണിക്ക മുകളിൽ തുണിയെടുത്തവർ ജമാത്തിന് കടന്നു പോകുമ്പോ നിന്റെ വിചാരം എന്താ വികാരം എന്താ ആ ജമാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രത്തോളം പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളതാണെന്നാ അല്ല മോനെ അല്ല നിനക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതലാ നിസ്കാരം അതേപോലെ ജമാത്തായി സ്വീകരിക്കൽ ആ ഉപ്പാക്ക് എങ്ങനെയാണോ ആ ജമാത്തുള്ളത് എന്നതുപോലെ മതം നിനക്കും ആ ജമാത്തുമായിട്ട് ബന്ധം നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളാരും അതിനെ പരിഗണിക്കാറില്ല ചില ആളുകൾ ജമാത്തിനെ പരിഗണിക്കൂല പക്ഷേ അവർ നിസ്കരിക്കും കഥാകൂല എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു തീർക്കുന്ന സ്വഭാവം എല്ലാം എല്ലാം ഈമാനിന്റെ കുറവാ എന്നാൽ നിസ്കാരത്തെ ഇട്ടപ്പെടുന്നവരോ അവർ അവ്വലു വക്തിന് തന്നെ നിസ്കരിക്കും അത് തന്നെ ജമാത്തായിട്ട് നിർവഹിക്കും അത് തന്നെ പരമാവധി ഹുസുവോടെ ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടെ അവർ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കും അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തെ ഇട്ടപ്പെടുന്നവർ പോരാ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള റവാത്തിബ് ശേഷമുള്ള റവാത്തിബ് ദുഹുറിന്റെ മുമ്പിൽ മുഅക്കതായി രണ്ട് സുന്നത്ത് ശേഷമുള്ള രണ്ട് സുന്നത്ത് അസറിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് മകരിബിന്റെ മുമ്പ് ശേഷം രണ്ട് അഷാഇന്റെ മുമ്പ് ശേഷവും രണ്ട് സുബൈന്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള മുഅക്കതായ പത്രവാത്തി പിറക്കാൻ പത്രവാത്തി സുന്നത്ത് ആ സുന്നത്തുകളെ ഒന്നും അവർ നട്ടപ്പെടുത്തൂല പിന്നെ അതിനേറെ ഒന്നുകൂടെ അതാ അവർ തഹജ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ഗുഹാ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് 
ഇങ്ങനെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മിനിയങ്ങള് നിസ്കാരങ്ങളോട് വല്ലാത്ത മഹബത്തുള്ളവര് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടുത്തെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മൂന്ന് ഇഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്ടമാ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് നിസ്കരിക്കുക നിസ്കരിച്ച് കൺകുളിർമയാവുക എന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്ടമാ മറ്റൊന്ന് ഹബീബിന് സുഗന്ധം വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരോട് വല്ലാത്ത പൊരുത്തമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മൂന്ന് ഇഷ്ടങ്ങളാ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കുറത്തു നിസ്കരിച്ച് ആനന്ദമുണ്ടാവുക എന്നത് അത് ഈമാനിന്റെ അടയാളമാ അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ കാത്തുകൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിലെ ഓരോ കവാടങ്ങളിലും എന്നൊരു കവാടം നാളെ കയാമത്ത് നാളിൽ നിസ്കാരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാരെയും കാത്തിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിസ്കാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ ആ കവാടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും നിബിതങ്ങൾ പറയാണ് നോമ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ അഥവാ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അവർ നോമ്പെടുക്കും എന്തേ കാരണം ഫീഹി ഒലിത്തു നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്നാണ് എന്നെ പ്രസവിച്ചത് അപ്പൊ ആ സന്തോഷം നോമ്പെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പെടുക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ അവർ മുഹറം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് കൂടിയ ദിനങ്ങളിൽ കണ്ടിന്യൂ ആയി നോമ്പെടുക്കുന്നവരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദുൽഖി ദുൽഹിജ മാസത്തിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനോട് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നും നമ്മുടെ കുറാൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു ഉമ്മണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആ ഉമ്മാക്ക് നോമ്പാണ് സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മാഫിയൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അതിന് ദീർഘായുസ് കൂട്ടിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ രാമ്യം പറയും അള്ളാഹു അമ്മ കാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇങ്ങനെ എന്ത് അമലിനോടാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞമ്മൾ ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗ സമയവും അല്ലേ വാട്സപ്പിൽ സുബാനുള്ള മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ ചാറ്റിങ് ചെയ്താലും സമയം പോയത് നമ്മൾ അറിയില്ല വാട്സപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ സുബാനുള്ള നമ്മുടെ സമയം മുഴുവൻ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഇങ്ങനെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാർ നോമ്പിട്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ബാബു എന്നൊരു കവാടം നാളെ സ്വർഗലോകത്തുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് സ്വതക്ക ചെയ്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യന്മാർ ഒരു മുത്തിലക്കായ അബാദത്താണ് അബാദത്ത് രണ്ടയിറ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് മുക്കയ്യത് മറ്റൊന്ന് മുത്തിലക്ക് അങ്ങനെ മുത്തിലക്ക് പ്രത്യേകമായ സമയമോ കാലമോ ഒന്നും പരിധിയില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അബാദത്താണ് സ്വതക്ക സ്വതക്കക്ക് സമയല്ലല്ലോ ടൈമില്ലല്ലോ ഏത് സമയത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റാമലാണ് ഒരു അബാദത്താണ് സ്വതക്ക ഏതെങ്കിലൊക്കെ പാവങ്ങൾ വല്ലതും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഞമ്മളെ ഈ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഇവരല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള ചില ഉമ്മമാര് ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ ഓരോ ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോറ് ഒറ്റ അടക്കലാണ് പടച്ച തമ്പുരാനെ ആ ഡോറ് അടക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട ആ വല്ലതും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്ന ആ മനുഷ്യൻ നേരെ തിരിച്ചു പോരുന്ന രംഗം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് സമയമല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അയാളെ വേദന എത്രയാണ് അയാൾ ഒരു പക്ഷേ വന്നത് കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചില കള്ള നാണയങ്ങൾ ഉണ്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ നെയ്യത്ത് നന്നാക്കി കാര്യം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് കൂലി തരും എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു പോരണം ഇവിടെ ആരുമില്ല നേരം പൊലത്ത തുടങ്ങി കയറി വരവ് ആ ഒരു ടോൾ ആ ഒരു ശൈലി ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല 
അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഓരോ ദിവസവും വെച്ചു തരുന്ന ഓരോ അമലുകളാണ് സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവസരങ്ങളാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ആരുപയോഗപ്പെടുത്തിയത് പോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് പോലെ നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ സ്വതക്ക ഇഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ അവർക്ക് ബാബു സ്വതക്ക എന്ന പേരിൽ ഒരു കവാടമുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാബത്തിൽ കിരാമിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചോദിക്കുകയാണ് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞത് നബിയെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അമലുകളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അഥവാ അയാൾക്ക് നിസ്കാരത്തോട് പെരുത്ത് ഇഷ്ടമാണ് നോമ്പെടുക്കാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാ നോമ്പെടുക്കുന്നയാളാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നയാളാണ് പദവോടൊപ്പം തന്നെ ജിഹാദ് ചെയ്യാനും അയാൾ തയ്യാറാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല അമലുകളെ എല്ലാ നല്ല അമലുകളെയും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാര് നബിയെ അവർ മരിച്ച നാളെ ആഹൃത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ബാബു അലാമൻ നബിയെ ഏത് വാതിലൂടെയാ ഏത് കവാടത്തിലൂടെയാണ് അവരെ വിളിക്കുക എല്ലാ കവാടങ്ങളിലൂടെയും അവരെ വിളിക്കും നിസ്കാരം അവരെ കാണുമ്പോ വിളിക്കും എന്താ പറയുന്നത് ദുനിയാവിൽ നിസ്കാരത്തെ ഇട്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യ നിനക്കുള്ള കവാടമാണിത് ഇതിനെ കടന്നു വരരാ നിനക്ക് നല്ലതെന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ കവാടം പറയുമ്പോ നോമ്പെടുത്ത മുമ്പിനായ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് ആ കവാടം പറയാൽ ഇതിലെ വരണേ ഇതാണ് ഉത്തമമെന്ന് പറയുമ്പോ നബിയെ എല്ലാ മലകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനെ എല്ലാ കവാടത്തിലൂടെയും വിളിക്കപ്പെടുമ്പോ അയാൾ ഏത് കവാടത്തിലൂടെയാ കടന്നു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഖ്മിനായ മനുഷ്യനോട് എത്താൻ നിൽക്കുകയാണ് മലക്കൾ എല്ലാരും വിളിക്കും നിസ്കാരത്തിന്റെ കവാടം നോമ്പിന്റെ കവാടം ജിഹാദിന്റെ കവാടം സ്വതക്കിന്റെ കവാടം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വിളിക്കും ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളതങ്ങൾ പറയാണ് തങ്ങളെ എല്ലാ കവാടത്തിലൂടെയും ഇതിലെ വരുമോ ഈ കവാടത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു വരുമോ സുദ്ധീകൃതങ്ങളെ എന്ന് എല്ലാ കവാടങ്ങളും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാ നിങ്ങളെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്കും അതിന് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ അമൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈമാനിന്റെ വർദ്ധനവിന് മൂന്ന് നാല് കാരണങ്ങളാ ഒന്ന് ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അളമത്തിന് തിരിച്ചറിയൽ അതോടൊപ്പം നല്ല സമയങ്ങളെ നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ ഹസനാത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ എന്നാലാ മനുഷ്യൻ രണ്ട് ലോക വിജയികളാണ് അതിന് ാണ് ഞാൻ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ സംഭവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇന്നലകളിൽ ജീവിച്ച പൂർവ്വ സൂര്യകളായ മഹത്വക്കളെല്ലാം ഈ മാനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തവരാ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഹമ്മാദിബിന് വല്ലാത്തൊരു മഹാനാണ് ഹമ്മാദിബിന് അവരൊരിക്കൽ പറയാണ് നാളെ ഞാൻ മരിക്കുമെന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നാളെ ഞാൻ മരിക്കും 
ഞാൻ മരിക്കുമെന്നെനിക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടിയാൽ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതിലേറെ ഏറെ അമലൊന്നും ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നാളെ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയാല് ഇന്നു ഒരുപാട് അമലൊന്നും ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്തേ കാരണം എന്തേ കാരണം ഇന്ന് തന്നെ മാക്സിമം അമൽ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കി എന്ന് വെക്കുക അള്ളാഹു കാക്ക് താത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ആ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബേജാറും ബത്തപ്പോടാണല്ലോ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരാളെ മടക്കി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ നല്ല നിങ്ങളെ വീടെ നല്ലേ വെറുതെ ഇവിടെ കടന്നിട്ട് ഇനി അടങ്ങാറാക്കണ്ടത് നല്ല ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെ പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടേക്കോളി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ വല്ലാത്ത പേടിയാണ് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാള് ഞാൻ മരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടി എന്ന് വെക്ക നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാ ഞങ്ങൾ പെരീക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോകണ്ട ആ മക്കുപറയിൽ ഇറക്കി തന്നാൽ കറി അല്ലെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി തന്നാൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തോളി ഞാൻ ഇവിടെ കുത്തുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാണ് ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ഉറപ്പിന് അയാൾ തയ്യാറാവൂലേ കിട്ടണ മക്ക് പറയും കുത്തുന്നുണ്ട് അയാൾ ഉറപ്പിന് തയ്യാറാവും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പള്ളിയിൽ നീന്നിട്ട് എഴുത്തിക്കാൻ ഫിരുന്നിട്ട് എന്ത് എന്തൊക്കെ വിഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാളിൽ കാരണം നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ അയാൾ മരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തോപയോട് തോപയായിരിക്കും ഇസ്തിഗാറോട് ഇസ്തിഗാർ എന്തൊക്കെ വിക്കറ നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ചൊല്ലും നമ്മള് അല്ലേ യാതൊരു പരിധി ഉണ്ടാവൂല എന്നാൽ ഹമ്മാദുവിന് സ്ഥലം അതങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് അമൽ ചെയ്യാനില്ല കാരണം മാക്സിമം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തായിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂടുതൽ അമലൊന്നും നാളെ ഞാൻ മരിക്കാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ അമലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഓലി എപ്പോഴും മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു ആ മഹത്വക്കുള്ള വർക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്കും സമയങ്ങളെ ഹൈറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയാണ് പറയപ്പെട്ടാൽ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നാളെ മരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ അമലൊന്നും ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം അമൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല ആ മഹത്വക്കളെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്കും തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ടാ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും മിരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നാവ് നിങ്ങളുടെ നാവ് അത് വിക്ര കൊണ്ട് നനഞ്ഞതായിരിക്കട്ടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പെങ്ങളെ നടക്കുമ്പോ നിനക്ക് വീടിന്റെ മുറ്റമടിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ നമുക്കെന്താ പ്രശ്നമുള്ളത് മോളെ മിറ്റമടിച്ചവാരും എന്ന് പറയാൻ എന്ത് പ്രയാസമാ നമുക്കുള്ളത് എന്റെ പൊന്നു മോളെ കിടക്കുമ്പോ ചൊല്ലാനുള്ള സുഹൃത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കിടക്കാൻ എന്ത് പ്രയാസമാ നമുക്കുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശീലമില്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് നനഞ്ഞതായിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഇസ്തിഹാറെല്ലാം സ്വലാത്തുയെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല അമൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം 
അങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യമായ അമലിന്റെ ആളുകളായി നമ്മൾ തീർന്നാൽ ആ രഹസ്യ അമല് കൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തന്നെ പറയാണ് ഭൗതികമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ സ്വന്തം മോള കല്യാണാണ് ഒരു പുതിയാപ്പള കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുട്ടിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെന്താണ് തന്റെ തവന്റെ തറവാട് അവന്റെ സ്വഭാവം അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തറവാടിന് കുഫുവത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിലേക്ക് ചാടാൻ പാടുള്ളൂ ദുനിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ പാടില്ല എന്നാലോ ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയാണെങ്കിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാസ്ല്ലം പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഈമാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താമസം നിൽക്കേണ്ടതില്ല ദുഹുറിന് സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി അവസാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അസർ നിന്നീ സമയമുണ്ടല്ലോ അവസാനത്തിലേക്ക് നീട്ടാൻ പാടില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ധാരണയാണ് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവും എന്തോ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ടെസ്ബിമാരെ കുടിക്കാനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ട് അല്ല ഇക്കറൊക്കെ ചെല്ല ഇനി കുറെ ടൈം ഇനി ഉണ്ടല്ലോ പ്രായം ഇനി കുറെ ആകാല്ലേ ആ സമയത്തൊക്കെ നോക്ക താടിക്കും നിരച്ചിങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോ അപ്പളൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അല്ലേ എന്താവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജമാത്തിന് ഇങ്ങനെ തലയിൽ തൊപ്പിക്ക് വെച്ച് മുണ്ടക്കെട്ട് നെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വല്ലിപ്പാരിങ്ങനെ പോകുമ്പോ അതുപോലെ ഏർപ്പാടാന്ന് ധാരണയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ അത് കരുതണ്ട നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ റബീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹാനല്ലാ നമ്മുടെ ദവാ കോളേജിന്റെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു മാസം അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ ദവാ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലൊരു സഹായം നൽകിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഇന്ന് കബറില അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സുഹാൻ അള്ളാ ദുബൈയിൽ നല്ലൊരു ജോലിയൊക്കെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ചു വരികയാണ് നല്ല ഇരുനില വലിയൊരു കെട്ടിടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീടൊക്കെ നിർമ്മിച്ചതിന്റെ കുടിരിക്കലൊക്കെ നടന്ന് കേവലം നാലു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സുഹാൻ അള്ളാ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഏകത്താണിയാകുന്ന റമീഫ് പെട്ടെന്ന് തലക്കൊരു വേദന വരികയാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും രണ്ടദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരും നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ എത്തുമ്പോ പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കണം അതാ വലിയൊരു തുക ചെലവഴിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി പക്ഷേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കാറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നപ്പോ അങ്ങാടിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഏർക്കണം സലാം പറഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയൂല നാളെ എന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതെന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അറിയില്ല പോയപ്പ സലാം പറഞ്ഞപ്പ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അങ്ങനത്തെ രോഗത്തിന് ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പ്രഷർ അടിച്ചു കയറിയതാണെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്ന് അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നു മഴാതുള്ളോ എന്തായാലും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി ആ ഉപ്പ വല്ലാതെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് സ്ഥാതേ ഞങ്ങളെ ഏകാത്താണിയാണ് പോയത് വല്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇരുന്നു ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വല്ല പ്രായമായിട്ടില്ല ആറുമാസം ഗർഭിണിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സുബഹാനല്ലോ ആ സഹോദരിക്കല്ലോ നല്ല ക്ഷമ കൊടുക്കട്ടെ 
ഇന്ന് ആ മെയിൻ റോഡിന്റെ മുമ്പിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുള്ളത് ആ വീടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത് അവിടെ എത്തുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു പേടിയാണ് പടച്ചോനേ റബ്ബിന് ഒരു വിളി വല്ലാത്തൊരു വിളി അറിയാതെ മനസ്സിൽ തട്ടുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായി ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് ആറടി മണ്ണില കബറുന്നു കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ മെത്തക്ക് പകരം മാളമാ സുബാന ബഹുമാനപ്പെട്ട തഴവാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടുത്തെ ദറജ അമ്മ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ ആ വലിയ കൊട്ടാരം വെട്ടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കിടക്കുന്നത് മാളത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ രക്ഷപ്പെടാം അള്ളാഹു മഹ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു മറഹമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് അതൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആളുകളുടെ ജോലി എന്നാണെന്ന് കരുതണ്ടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നമുക്ക് ചെല്ലാം എന്റെ പെങ്ങളെ നീ മുറ്റമടിക്കുമ്പോ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്ന സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല അമലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ആഹൃത്തിന് രക്ഷയാ നമ്മുടെ ഈമാനിന് സലാമത്താണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും ആറാവട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഓതി വെച്ച ഹദീസ് നമ്മുടെ വസ്ത്രം നുരുമ്പുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വസ്ത്രം നുരുമ്പി പോകുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഈ മാൻ നുരുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഏത് ഈ മാനിന്റെ ആളുകളാ നമ്മളെന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തണോ മഹാന്മാർ പറയാണ് നമ്മുടെ ചില തിന്മകൾ കാരണം നമ്മളുടെ ചില തിന്മകൾ കാരണം ചില വേണ്ടാത്ത സംസാരങ്ങൾ കാരണം ചില വേണ്ടാത്ത ഇടപെടൽ കാണണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മോശമായ വിചാര വികാരങ്ങൾ കാരണോ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമില്ലെന്ന് മുർത്തായി പോയ ആളാണ് അതോടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാ സുബാനല്ലോ ഇവന് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ആദ്യം മുസ്ലിമാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് അയാൾ മുർത്തായി പോയി കാരണം അയാൾ വ്യഭിചാരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു അത് കാരണം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പലതിന്റെയും പേരിൽ സുബാനല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില തിന്മകൾ കാരണം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും അഥവാ നമ്മളെ മുർത്തായി പോവേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഈ മാനന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില അവസ്ഥകളുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു വലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാ ഇന്നൽ ഈമാൻ ഇന്നൽ ഈമാന ശിർബാനൻ അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ചില ആളുകൾക്ക് അണിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉടയാടയാണ് വസ്ത്രമാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ ആ ഉടയാട കിട്ടിയ വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതാ വിഭാഗത്തങ്ങൾ പറയാണ് ഇന്നൽ പറയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു അവന്റെ അടിമകൾ കിട്ടുകൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് 
അത് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആടുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ ഊരിയെടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതെപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അത് പറഞ്ഞുണ്ടായി നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് തിന്മകൾ കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ആ തിന്മകൾ മറയായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ അവിടെ ആട റബ്ബ് താല ഊരിയെടുക്കും അവരിലെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനു ഷരീഫ് നമ്മളോട് പറയാ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനു ഷരീഫ പറയുന്നത് ഈ മാ നട്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മാ നട്ടപ്പെടുന്ന വിചാരങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സകങ്ങളിൽ വന്നാൽ സ്വാഭാവികമാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ നന്മക്കുള്ള അവസരമല്ല നമ്മൾ തേടുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മോഹിക്കാത്ത എത്ര മനസ്സുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കട്ടെ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ തെറ്റിലേക്ക് വഴുതി പോകുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതലും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ പറയാണ് സകല ശരീരങ്ങളും ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഈ മാൻ നട്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന മോഹം വന്നാൽ എന്റെ പെങ്ങളെ സിനിമ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം വന്നാൽ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ലൈംഗികമായി കളിപ്പെടുത്തും വിധത്തിലുള്ള വീഡിയോസുകള് ആ തരത്തിലുള്ള രംഗങ്ങൾ കാണണമെന്ന താല്പര്യം നിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ ഹറാമിന്റെ വീഡിയോസുകളെ സേവ് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്നു വല്ലാതെ അത് ടിക്ടോക്കിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഏത് പേരിട്ടതിനെ വിളിച്ചാലും സുബഹാനല്ലോ ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ ടിക്ടോക്കിന്റെ പിന്നിലാണ് എന്തെല്ലാം കോപ്പനാട്ടിത്തരങ്ങളാ അള്ളാഹുവിന്റെ ധീനിന്റെ വെല്ലുവിളി അള്ളാഹുവിന്റെ ധീനിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വല്ലാത്ത കരടായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് ടിക്ടോക്കുകള് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുതിയ തലമുറകൾ അതിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാര് യുവാക്കൾ യുവാക്കൾ അതിനടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എവിടെയാ ഹബീബായ തുർആാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹറോമിലേക്ക് അവസരോചിതമായി ചെന്നുപെടുന്ന സാഹചര്യം വന്നാൽ കിട്ടിയാൽ നമ്മളൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം നിങ്ങളിൽ വന്നാൽ നന്നാവണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നില്ല ചാൻസ് കിട്ടാൽ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹ കൽപ്പിലുള്ളത് തെറ്റിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിചാരമാണ് വികാരമാണ് നിന്റെ കൽബിലെങ്കിൽ അള്ളാനോട് നീ കാവൽ തേടണം അള്ളാനോട് നീ കാവൽ തേടണം എങ്ങനെയാ റബ്ബിനോട് കാവൽ തേടേണ്ടത് എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് സുബാനുള്ള ഈ മാൻ കൽപ്പിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചെറുപ്പക്കാരികൾക്ക് ആരായാലും ഹറാമിലേക്ക് വൈദ്യ പോകാൻ വേറെ എവിടെയും പോണ്ട അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചു കുമാറാവട്ടെ പരസ്യങ്ങളിലേക്കാൾ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളെ അള്ളഹാനെ പേടിക്കാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് കൽബ് തരട്ടെ ലാഹു നമുക്ക് കൽബ് തരട്ടെ ആ നിലക്കുള്ള ഈമാൻ അള്ളാഹു ഇമജിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തീരുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് ഹറാമ് പെറ്റു പെരുകിയ കാലമാണ് ഈ കാലത്തിൽ ഹറാമ് ചെയ്യാൻ എന്നൊരു പണിയില്ല ഏത് ഹറാമ് ചെയ്യാൻ എന്നൊരു പണിയില്ല ഈമാൻ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചു കുമാറാവട്ടെ അഭിമായ തങ്ങൾ പറയാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സ് നിന്നിൽ മന്ത്രിച്ചാൽ കാവല് തേടണം അള്ളാനോട് നീ കാവല് തേടണം 
നീ അഴുത് ബില്ലാഹി മിനു ഷൈത്വാൻ റജീം എന്ന് കാവലൊക്കെ തേടി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അത് ചൊല്ലി പക്ഷെ എന്നാലും തോന്നാണ് പ്രായമായിട്ടില്ലല്ലോ മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയുണ്ട് ഇസ്തിവാറൊക്കെ ചൊല്ലാലോ അവസരണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇബിലീസ് നമ്മളെ പിന്നാലെ കൂടും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ഇബിലീസ് പിന്നെയും മന്ത്രിച്ച് മന്ത്രിച്ച് അവന്റെ താല്പര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെങ്കിലും ആ ഹറാമ് ചെയ്യാന്നില്ലാണ് അതിന് എന്തൊക്കെ പണികളുണ്ടോ അവൻ സ്വീകരിക്കും നമ്മളെ മുമ്പിൽ അതൊക്കെ നല്ല റാഹത്തായിട്ട് അവൻ കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെ ഈ ബിലീസിന്റെ വഴിയിലൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പിന്നീടും നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് കാവല് തേടി പക്ഷേ മനസ്സിലെ വിചാരം വിടുന്നില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയാണ് നീ പോയിട്ടൊന്ന് ഒതു കൊടുക്കണം ഏയ് നല്ലൊരു അമലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഈമാ നട്ടപ്പെടൂല ഈമാ നട്ടപ്പെടൂല അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നീ ഒരുപാട് കാവല് തേടി പക്ഷെ എന്നിട്ടും നിന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്യണം അന്ന് ആഗ്രഹ പിന്നെ നിനക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ ആ കിടക്കപ്പായിൽ നീ എണീറ്റിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നീ ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊന്നു മാറിയിട്ട് നീ ഒന്ന് ഒതുവെടുക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ നീ പോയിട്ട് നല്ല ഒരു ഒതുവെടുക്ക നിന്റെ വധുവിനെ നീ നന്നാക്കുക ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ അതിന്റെ ഷർത്തുകളും ഫറന്നുകളും എല്ലാ സുന്നത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള നല്ല ഒരു വധു നല്ല ഒരു വധു നമുക്കറിയാം ആ വധു പരിപൂർണമായിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ടോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ആ വധുവിന്റെ ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന ഏതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു നല്ലൊരു സമയാണത് നമ്മൾ എത്ര പേരാ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പകർത്തുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ മാള ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ പറയാണ് വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം വീണ്ടും നിനക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ മോനെ നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഒതുവെടുക്കണം എന്നിട്ട് മോനെ നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ വധു ഒന്ന് നന്നാക്കണം ശേഷം ആ വധുവിന്റെ ശേഷമുള്ള നല്ല പ്രാർത്ഥന നീ നടത്തണം എന്നാൽ നിന്റെ മനസ്സിനൊരു ശാന്തി വരും നിന്റെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം വരും നിന്റെ മനസ്സിനൊരു കുളിർമ വരും നിന്റെ മനസ്സിനൊരു ഈമാൻ വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏത് ചെറുപ്പക്കാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയിൽ അത് ശീലിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അമല അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ നമ്മൾ ഒതുവെടുത്തു ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന നടത്തി പക്ഷേ മനസ്സിന് നല്ല പോലെ ഒരു ശാന്തി വരുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഭിപ്രായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ നീ ഒരു പ്രാർത്ഥന ശീലിക്കണം എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന നീ ശീലിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തവ തെറ്റിലൂടെ മൂലമായി പോയവർ തെറ്റിനോട് ഗാഠമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആളുകൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ശീലിക്കണം എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന ആ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഒന്നിച്ചല്ല പറയില്ല ഇന്നക്ക് അന്തൽ വഹാബ് 
പഠിച്ചോനെ നീ എനിക്ക് ഹിതായത്ത് തന്നു പഠിച്ചോനെ നീ എനിക്ക് ഇമാൻ തന്നു എന്റെ ചില വിചാര വികാരങ്ങൾ കാരണം എന്റെ ദുശ്ചൈതി എന്റെ ദുശ്ചൈതികൾ കാരണം എന്റെ ഇമാനിന് എന്നെ നിന്നിൽ നീ അത് ഊരി കളയല്ല അള്ളാ എന്റെ ഇമാൻ എന്നിൽ നട്ടപ്പെടുത്തി കളയല്ല തമ്പുരാനെ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എന്ന പ്രാർത്ഥന വല്ലാതെ തെറ്റിലോട് വല്ലാതെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആളുകൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ശീലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലങ്ങൾ പറയുന്നത് കണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിബി ആയിസറുദ്ദീൻ ഹബീബ് 